विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे एक लक्षात घ्या वेव मोशन हा सोपा टॉपिक आहे वेव मोशन हा सोपाच टॉपिक आहे आणि त्याच्यातले क्वेश्चन्स किती येत आहेत टू थाउजंड एटीनला एकच क्वेश्चन आला आहे बरं का म्हणजे ठीक आहे एकच क्वेश्चन बरं का पण तो इझी असणार आहे आणि आपल्याला एक एक मार्क तर मिळवत जायचं आहे आता जर बघितलं आपण टोटल मॅडर ट्वेंटी नाईन थर्टी क्वेश्चन आहे त्याच्यातले म्हणूया आपण तर त्यातले मॅक्सिमम क्वेश्चन जवळपास ऑलमोस्ट सगळेच म्हणूया आपण इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेस वेवरती आहे उरलेले सगळे डॉपलर इफेक्टवरती आहे पण आजच्या लेक्चरमध्ये मी हाच एक पॉईंट कव्हर करणार आहे लक्षात घ्या छोट्याशा लेक्चरमध्ये मग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव काय सांगा की वाय इक्वल्स टू ए साईन टू पाय स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी मायनस एक्स अपॉन लॅमडा ठीक आहे स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी मायनस एक्स अपॉन लॅमडा आता टी म्हणजे काय सांगा पिरियॉडिक टाईम कॅपिटल टी म्हणजे पिरियॉडिक टाईम लॅमडा म्हणजे काय सांगा वेव लेंथ लॅमडा म्हणजे काय सांगा वेव लेंथ ओके पण मायड आता पी वाय क्यूज आहेत यातले क्वेश्चन्स कुठले आलेत ना मी तुम्हाला सांगतो बघा आता मी काय करतोय बघा ए साईन चला टू पाय ना आत मल्टीप्लाय करतो मग टू पाय अपॉन टी इंटू टी येणार म्हणजेच उमेगा टी आणि टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा अशी आपल्याला व्हॅल्यू मिळते बरोबर आहे आता एक काम करूया बरं का बाळांनो हा जो टीचा कोविशंट आहे ना ओमेगा ओमेगा त्याला आपण इथल्या एक्सचा जो कोविशंट आहे ना त्याच्यानं रेसिप्रोकलनं मल्टिप्लाय करूया चला ओमेगा म्हणजे टीचा कोविशंट हा आणि एक्सच्या कोविशंटचा रेसिप्रोकल ओमेगा अपॉन टू पाय ठीक आहे आता एक काम करतो मी ओमेगाची व्हॅल्यू इथं पुट करतो टू पाय यन चला टू पायला टू पाय काय होतील कॅन्सल मग यन आणि लॅमडा तुम्हाला माहित आहे सगळ्यांना की व्ही इक्वल्स टू काय सांगा एन लॅमडा अरे पण व्ही इक्वल्स टू एन लॅमडा म्हणजे वेव विलॉसिटी वेव विलॉसिटी ठीक आहे मग मी इथं व्ही डब्ल्यू म्हणू का रे म्हणजे वेव विलॉसिटी आता मी काय करतोय की हे जे आहे ना याचं डेरिवेटिव्ह काढतो डेरिवेटिव्ह काढल्यावर मला मिळते पार्टिकल विलॉसिटी किंवा विलॉसिटी ऑफ पार्टिकल पहिला पॉइंट हाच नोट डाऊन करून ठेवा वी इक्वल्स टू एन लॅमडा ही वेव विलॉसिटी आहे आणि डेरिवेटिव्ह काढून जे मिळणार आहे तुम्हाला तर डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी काढायचं आहे डी वाय बाय डी टी म्हणजेच वी पी सायन्सचं डेरिवेटिव्ह कॉस पण विथ रिस्पेक्ट टू टी आहे हे कॉन्स्टंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू टी असल्यामुळे टीच्या कोइफिशंटनं मल्टिप्लाय करावं लागेल चेन रूल म्हणजे ए ओमेगा आणि कॉस पुढचा आहे तसं बरं का अँगल ओमेगा टी मायनस टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा पण मी तुम्हाला सांगू का मॅक्सिमम पार्टिकल विलॉसिटी ए ओमेगा येणार ना मॅक्सिमम पार्टिकल विलॉसिटी काय येणार ए ओमेगा आता मी तुम्हाला गमत सांगू का मग तुम्हाला जर वेव विलॉसिटी काढायची असेल तर टीच्या कोइफिशंटला एक्सच्या कोइफिशंटच्या रेसी प्रोकलनं मल्टिप्लाय करा जर तुम्हाला पार्टिकल विलॉसिटी काढायची असेल तर अँप्लिट्यूडला टीच्या कोइफिशंटनं काय करा मल्टिप्लाय करा तुम्हाला आणि तुम्हाला ऑसिलेशनमध्ये माहितीच आहे ना की वी इक्वल्स टू काय सांगा ए ओमेगा मॅक्सिमम आता माझ्याकडं ना एक दोन तीन चार क्वेश्चन्स आहेत की जे याच कन्सेप्टवरती रिपीट झालेले आहेत मग आपण एक 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 प्रॉब्लेम त्यातला फिनिश करूया ठीक आहे टू थाउजंड नाईन्टीन पासूनच सुरुवात करूया बघा त्यांनी काय दिलंय की वाय इक्वल्स टू ए साईन टू पाय बी टी मायनस टू पाय सी एक्स ऍक्च्युली हे टू पाय कॉमन होतं मी आत मल्टिप्लाय केलं त्यांनी कंडिशन काय दिलंय की मॅक्सिमम पार्टिकल विलॉसिटी विल बी ट्वाइस द वे विलॉसिटी मॅक्सिमम पार्टिकल विलॉसिटी चला मॅक्सिमम पार्टिकल विलॉसिटी कशी काढायची की ए ला टीच्या कोइफिशंटनं मल्टिप्लाय करायचं मग ए ला टीचा कोइफिशंट कोण आहे टू पाय बी चला ही झाली मॅक्सिमम पार्टिकल विलॉसिटी ओके विल बी ट्वाइस द वे विलॉसिटी ट्वाइस इन टू आता वे विलॉसिटी मी कसं काढतोय बघा की टीच्या कोइफिशंटला म्हणजे टू पाय बी ला एक्सच्या कोइफिशंटच्या रेसिप्रोकलला मल्टिप्लाय करा एक्स आहे टू पाय सी त्याचं कोइफिशंट वन अपॉइंट टू पाय सी करा ना आता होतंय काय बघा ह्याच्यानुसार आता तुम्ही कंडिशन तयार करा बघा काय कंडिशन येते बघा बघू टू पाय बी ला टू पाय बी काय होतील कॅन्सल या टू ला पण हे टू काय होत आहेत कॅन्सल मग ए इक्वल किंवा एक मिनटं बघा हे मी आता उरलंय काय रे आपल्याजवळ ए इक्वल्स टू वन अपॉन पाय सी ऑप्शन ए आहे 
c equals to 1 upon pi a and the correct answer right cross multiplication for the kale but 27 sa answer a how i 27 okay मग 27 च आंसर असणार आहे बरोबर गॅरंटी आहे आंसर ए बरोबर आहे पण थांबा कळालं काय तुम्हाला पुढचे चार क्वेश्चन मध्ये तेच आहे तुम्हाला फक्त कळालं पाहिजे टी च्या कोएफिशिएंट ला जर ऍम्प्लिट्यूड ने मल्टीप्लाई केलं की मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मिळते आणि टी च्या कोएफिशिएंट ला इथल्या रेसिप्रोकल ने मल्टीप्लाई केलं तर वेव वेलोसिटी मिळते बस एवढाच गोष्ट लक्षात ठेवायचे आता 2019 चा पहिला क्वेश्चन घेतला मी नेक्स्ट पण 2019 चाच तनी दिला है क्या कसो दिला है बगा कि y equals to a sin 2 pi n t minus 2 pi x upon lambda पुरत में 2 pi नाथ मल्टिप्लाई के लिए तनी दिला है क्या बगा maximum particle velocity is p times the wave velocity मगा शी 2 times दिलो जाता p times चला maximum particle velocity मंजे 2 pi n a या ला या ना मल्टीप्लाई केला ही जला मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू p टाइम्स वेव वेलोसिटी काढण्यास साठी मी काय करतोय 2 पाई एन ला याच्या रेसिप्रोकल ने मल्टीप्लाई करतो लॅम्डा अपॉन 2 पाई बर पुन्हा तेच लॅम्डा विचारले लॅम्डा ची व्हॅल्यू चला 2 पाई एन ला 2 पाई एन कॅन्सल करून टाका लॅम्डा ची व्हॅल्यू विचारले मग ते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा ना फक्त इथे म्हणजे काय येणार 2 पाई ए अपॉन p that equals to lambda 2 pi a upon p ma 29 okay 29 sa answer c barobar yenaras sa lakshat gya ata next question to 2015 sa lakshat gya manje baga equation asa dile ki y equals to a sin mi pratyek vela 2 pi nat multiply karto hai 2 pi n t minus 2 pi x upon 5 dile it's lambda ch value 5 dile then we will find the ratio of maximum particle velocity to wave velocity. The ratio of the ratio of maximum particle velocity. Pa maximum particle velocity 2 pi and t coefficient la a na multiply. Kara. Wave velocity is 2 pi and la hr reciprocal na multiply. Kara. 5 upon 2 pi. The 2 pi is worth 2 pi and la hai 2 pi and ka hai cancel. मुझे उर्ला का है रे twice pi a upon 5 option b option b या स्टेज ला कि नहीं लक्षद क्या या स्टेज ला मुझे यहाँ पर बगा option b correct है 2 pi a upon 2 pi a upon 5 बरोबर है आजुन एक प्रॉब्लम है वो तो तुम्ही सोडू शक्त है ना पर प्रत्ते कुरेस में काई करतो है कि ते 2 pi न आत multiply करतो है लक्षद क्या मुझे मी अच्छत आणि मॅक्सिमम वेव वेलोसिटी आता हे नी दिले 18 व्या प्रॉब्लेम मध्ये 2014 ला आलाय पण असं दिले की y इक्वल्स टू a sin 2 pi bt 2 pi cx त्यांनी दिले परत मगा सरकत की मॅक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी म्हणजे 2 pi ab याचा नेचा प्रॉडक्ट दैट इक्वल्स टू ट्वाइस वेव वेलोसिटी कसं काढणार 2 पाई बी ला याचा रेसिप्रोकल म्हणजे 1 अपॉन 2 पाई सी ने मल्टीप्लाई करा 2 पाई बी ला 2 पाई बी कॅन्सल होईल 2 ला हे 2 कॅन्सल होईल म ए इक्वल्स टू मला वाटतं हे रिपीट झालं रे पहिलेच प्रॉब्लेम होता बरं का असाच होता लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे बघा आहे तसा प्रॉब्लेम रिपीट झाला म्हणजे आंसर काय आहे रे आपल्या इथे की सी इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई ए C equals to 1 upon pi. Option D बरोबर है. आणि तसा C equals to अरे तो same 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 problem repeat जाला है. Okay. माता ही concept तुमचा लक्षात आलेली आहे. थाम बा. कौन थी concept? Maximum particle velocity आणि wave velocity. पर संपला का है? नाई लक्षात या. आजुन खूब questions आहे त या एका है चावरती मोने आपन. ठीक है? मुझे questions कशेद बगा था? Okay. ठीक है हाँ लक्ष्य देता हूँ व्यवस्थित हूँ y equals to three sine into bracket pi t by three minus x by five plus pi by four phase difference ठीक है ये x ये मीटर में दे वैल्यू है पर क्या ही वैल्यू का शायद है मीटर मतलब ऐसा ही रूट में दे which of the following is correct मूल फस्तात कुटे मी क्रॅश कोर्स मध्ये हा क्वेश्चन घेतला होता त्यावेळी बऱ्याच जणांनी मला विचारलं होतं ऍम्प्लिट्यूड दिले 3 सेंटीमीटर बऱ्याच जणांनी ह्याला बरोबर म्हटलं होतं 
बरोबर आहे साईनचं कोएफिशिएंट आहे ना म्हणजे तो ॲम्प्लिट्यूड आहे बरोबर आहे अरे पण हे काय आणि हे काय त्यांनी देताना मीटरमध्ये व्हॅल्यू दिलेत एस आय युनिटमध्ये मग सेंटीमीटर बरोबर आहे का नाही मग एक काम करूया आता मला वेवलेंथ विलॉसिटी आणि फ्रिक्वेन्सीचे व्हॅल्यूज बघाव्या लागतील ओके वेवलेंथ माझं मॅच होतं कसं बघा मी काय करतो बघा की मला स्टँडर्ड इक्वेशनला कम्पेअर करताना इथं टू पाय पाहिजे इथं टू पाय आहे का नाही मग मी याला टू न जर मल्टिप्लाय केलं टू न डिवाइड केल्यावर इथं सिक्स येईल टू न डिवाइड केल्यावर इथं टेन होईल मग एक्स आपण लॅमडा असतं बरोबर आहे मग लॅमडा म्हणजे वेवलेंथ टेन मीटर ऑप्शन डी करेक्ट आहे म्हणजे या टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत या टाईपचे क्वेश्चन्स आलेले आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे बर आता त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या बघा या टाईपचा क्वेश्चन अजून जास्त नाही आहेत म्हणू आपण ओके अजून एक क्वेश्चन मला मिळाला तो बघा की वाय इक्वल्स टू झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन फायव्ह साईन इन टू ब्रॅकेट इथं सिक्स्टी टू पॉईंट फोर एक्स म्हणलं आहे आणि प्लस थ्री वन सिक्स टी म्हणलं आहे बर आणि विचारलं वेवलेंथ काय विचारलंय वेवलेंथ एक्स अपॉन लॅमडा ना वेवलेंथ पण त्याच्या अगोदर मला इथं टू पाय हवं आहे ना तिथं टू पाय नाहीच आहे मग मी काय करतो आहे ते बघा ह्या याची काय गरज नाही आहे मला झिरो झिरो वन फायू साईन चला मी याला टू पाय न मल्टीप्लाय केलं तर मला इथं टू पाय न काय करावं लागेल डिवाइड करावं लागेल याला सुद्धा टू पाय न डिवाइड करावं लागेल पण ह्याचं कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही आपल्याला वेवलेंथ विचारले एक्सचा जो डिनॉमिनेटर असेल ना तो वेवलेंथ असणार आहे म्हणजे एक्स खाली कोण आहे टू पाय अपॉन सिक्स्टी टू पॉईंट फोर म्हणजे मला लॅमडाची व्हॅल्यू काय मिळणार टू पाय अपॉन सिक्स्टी टू पॉईंट फोर सांग का खरं म्हणजे पाय ह्यानी तर व्हॅल्यूज अशा दिल्यात बरं का मी चेक करतो बरं का वेवलेंथ ओके बघा मी काय सांगतोय अप्रॉक्सिमेटली बरं का टू पायची व्हॅल्यू असते सिक्स आणि खाली आहे सिक्स्टी मग मी हे सिक्स पॉईंट ट्वेंटी एटचं सिक्स पॉईंट फोर ट्वेंटी फोर जर केलं मी याला यानं डिवाइड केलं तर झिरो पॉईंट वन आन्सर येतं मग पंधराव्याचा आन्सर बी करेक्ट असणार आहे बळांनो झिरो पॉईंट वन मी चेक करतो लक्षात घ्या हे पेजेस सगळे नवीन असल्यामुळे लगेच ठीक आहे बरोबर आहे मग तुम्हाला तर लक्षात आलं ओके बर आता ह्याच्यात तुम्हाला मी सांगतो क्लिअरली लक्षात घ्या की ह्याच्यात फारसं काही अवघड नाही सगळ्यात महत्वाचं की आपण थिअरीत कसं केलं होतं माहिती का जनरली बोर्डच्या एक्झाममध्ये काय होतं की हा टू पॉईंट कोएफिशियंट घेतो पुन्हा कम्पेअर करतो आणि व्हॅल्यू काढतो सी ईटला मी तुम्हाला आयडिया काय दिले की त्या टू पायनं हात उलट मल्टिप्लाय करा म्हणजे टीचा कोएफिशियंट एक्सचा कोएफिशियंट मग अशी मी बऱ्याच वेळा सांगितलं मॅक्सिमम पार्टिकल वेलॉसिटी ए ओमेगा वेव वेलॉसिटी ओमेगा इंडू याचा रेसी प्रोकल मग या गोष्टी लक्षात ठेवाल नक्की लक्षात ठेवाल मग आता मला सांगा हे छोटंसं लेक्चर मी थांबवतो इथं पण वेव्ह मोशनमध्ये एवढंच करून पॅस हे नाही आहे म्हणजे फायदा नाही आहे आपल्याला काय करावं लागेल माहीत आहे का आपल्याला डॉपलर इफेक्ट ही पण कन्सेप्ट घ्यावं लागेल पण मी काय करतो आहे एका लेक्चरमध्ये एकच कन्सेप्ट घेतो आहे बरं का आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज दिवसभरात जास्तीत जास्त व्हिडिओज अपलोड होणार आहेत दिवसभरात सगळ्यात महत्त्वाचं याच्या आत ओके याच्या आत याचं रिझन पण तुम्हाला माहिती आहे कारण ह्याच्यानंतर तुम्ही अभ्यास करतच नाही बाळांनो बास ते बाळांनो मुंबई काय आय काय मुंबई इंडियन आर सी बी आणि चेन्नई इथंच तुमचा जीव अडकला आहे सगळा कारण मी संध्याकाळी सात नंतर सुद्धा व्हिडिओ अपलोड करणार होतो पण सातच्या व्हिडिओला व्ह्यूजच नाही झाला लक्षात घ्या नंतर मला लक्षात आलं सगळेजण आय पी एलमध्ये गुंतले असणार आहेत या स्टेजला पण बरं का बघा मला वाटतं हे खरं आहे बरं का लक्षात घ्या त्यामुळं दिवसभरात तुमचा विचार करूनच मी जास्तीत जास्त व्हिडिओ अपलोड करेन ओके तुम्ही बघा तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करा आणि ठीक आहे आम्ही घेतो आहे कष्ट मान्य आहे तर माझा फायदा आहे पण मी मान्य करतो पण तुमचा पण फायदा आहेच लक्षात घ्या त्यामुळं करा अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद